Allora, rimaniamo in, in tema laser scanner, eh, nuvole di punti e rilievi tridimensionali, e quindi ci colleghiamo all'argomento eh, di cui ha parlato Stefano eh, nella presentazione precedente. Andiamo però a vedere come possiamo utilizzare questi strumenti e i dati che possiamo ottenere attraverso l'utilizzo di queste tecnologie per effettuare dei monitoraggi in, in grotta, in particolare eh, in, grotta con, in grotte con la presenza di ghiaccio. Intanto eh, due parole su che cosa significa eh, monitoraggio. Monitorare mh, banalmente mh, significa controllare, cioè osservare delle variazioni in una mh, determinata grandezza mh, variabile nel, eh, nel tempo. Per eh, fare queste osservazioni eh, dobbiamo innanzitutto stabilire delle, delle condizioni, dobbiamo eh, cioè andare ad identificare quali sono i tipi di segnali che vogliamo, eh, che vogliamo registrare, che vogliamo osservare, e dobbiamo poi stabilire da quali posizioni vogliamo effettuare eh, le, le nostre osservazioni e eh, dobbiamo poi scegliere con quali tecnologie vogliamo effettuare eh, i nostri controlli e chiaramente la scelta della tecnologia va anche a condizionare la scelta eh, delle, mh, delle, del posizionamento e, mh, e quindi questi criteri diciamo che sono eh, tutti interconnessi tra loro e poi chiaramente dobbiamo definire anche in quali condizioni vogliamo eh, fa effettuare il monitoraggio cioè in, quali, eh, in quale periodo ad esempio della stagione o in quale fascia eh, oraria del, del giorno e, mh, perché è importante eh, fare questi tipi di eh, monitoraggi in, in grotte con, la presenza, con presenza di ghiaccio. E, è importante perché eh, le grotte con, con ghiaccio possono darci molte informazioni, come vedremo poi nel corso della presentazione parlando del progetto Cenote, e per ottenere eh, informazioni eh, riguardo eh, variazioni di volume in, in grotta possiamo eh, utilizzare diverse, eh, diverse me diversi metodi e diverse tecnologie a seconda chiaramente delle possibilità che abbiamo, ma anche in base al, al tipo di grotta, al tipo di, di lavoro e al tipo di dato che vogliamo ottenere. I metodi più comuni per noi speleologi sono eh, le, le misure manuali che possiamo effettuare utilizzando un distanziometro elettronico ma anche eh, una, una cordella metrica e eh, le fotografie che possiamo fare nel, eh, nell'arco di, eh, di, di diversi eh, periodi per ottenere dei, dei confronti e mh, nella maggior parte dei casi eh, è possibile poi abbinare due, questi due metodi, quindi le misure eh, manuali e il fotomonitoraggio per ottenere già delle informazioni molto, molto utili e molto eh, interessanti per, per noi speleologi. Poi ci sono altri strumenti come appunto il laser scanner che abbiamo visto prima, eh, la fotogrammetria, ma anche altri strumenti per il rilievo topografico come eh, la stazione totale che eh, possiamo utilizzare per effettuare monitoraggi in grotta, ma sono eh, strumenti che chiedono innanzitutto mh, una preparazione diversa per, da parte degli operatori eh, perché eh, richiedono delle, mh, delle competenze nell'utilizzo di questi strumenti e poi non sempre è possibile, anche eh, per, per questioni economiche, organizzarsi eh, logisticamente per, eh, per utilizzare questi strumenti. Ci sono però delle grotte che sono eh, veramente molto, importante, molto importanti e mh, quindi ne vale la pena eh, fare diciamo, de degli sforzi, dei sacrifici per, eh, per cercare di eh, organizzare dei progetti di monitoraggio utilizzando anche questi tipi di strumenti. È importante perché eh, unendo le informazioni che possiamo ottenere attraverso il rilievo tridimensionale e mh, con le informazioni che invece possiamo ottenere eh, da altri tipi di strumenti come i sensori per il, eh, 
il monitoraggio delle variazioni di temperatura o di aria eh, o di, eh, della pressione in grotta, eh, unendo appunto tutte questi, tutti questi dati possiamo eh, veramente ottenere una, una, una quantità di dati che può eh, aiutarsi a studiare a fondo eh, un ambiente sotterraneo. Ancora di più se poi eh, effettuiamo anche dei campionamenti nel ghiaccio e in questo caso possiamo anche ottenere delle informazioni sul, eh, sul clima del passato. E, quindi le, andiamo adesso a vedere eh, i lavori che stiamo portando avanti nell'ambito del progetto Senote che è un progetto che eh, possiamo considerare come un esempio perfetto mh, per, eh, sia per l'importanza che, eh, che ha questo ambiente e quindi eh, ricollegandoci appunto all'importanza che, che rivestono le, le grotte con presenza di ghiaccio negli, mh, negli studi anche legati eh, ai cambiamenti climatici e, mh, ed è anche un, un esempio perfetto perché eh, da diversi anni, dal 2015, stiamo portando avanti un progetto di monitoraggio che comprende non solo gli studi, eh, mh, non solo i lavori che stiamo portando avanti eh, per il, dal punto di vista topografico, ma anche eh, monitoraggi eh, climatici e quindi eh, di, con l'installazione di diversi sensori per monitorare le variazioni di temperatura e pressione. E, mh, la Visso Cenote eh, ha, ha una storia molto particolare a partire dalla, dalla scoperta e infatti fino al 1994 eh, questa, questa grotta era, mh, era chiusa da un deposito di ghiaccio che ne ostruiva l'ingresso, si vede nella, nella figura B eh, al centro si vede il l'ammasso di neve che, eh, eh, che era rimasto dopo lo svuotamento, subito dopo lo svuotamento che è avvenuto nel 94 e quindi mh, possiamo dire che eh, le, le esplorazioni sono partite in seguito a, a questo evento che ha portato alla scoperta di un ambiente eh, enorme. E infatti è le, eh, attualmente eh, l'ambiente sotterraneo più grande eh, delle Dolomiti per quanto riguarda il Salone Paolo Verico. E, mh, ci troviamo in, nel, parco, nel parco regionale eh, di Fanes Senes e Braises, eh, a poche decine di, eh, di metri di dislivello rispetto a Cima Conturines, che si trova a 3060 metri, e il, il lago invece è situato eh, a 2.940 metri sul livello del mare. Le sp prime esplorazioni sono state effettuate dal, dallo Spello Club Proteo di Vicenza e poi nel corso degli anni, a partire dal 2015, abbiamo ehm, in seguito appunto alle prime, alle prime spedizioni che hanno portato alla luce eh, questi ambienti che si sono rivelati subito mh, importantissimi da, eh, da studiare e da mh, cercare di tutelare eh, nel, corso, nel corso degli anni e quindi nel 2015 abbiamo deciso di eh, iniziare con un progetto di monitoraggio a lungo termine per studiare sia i cambiamenti eh, in, termini di, in termini di volume, ma anche i cambiamenti climatici, quindi installando diversi sensori eh, in alcuni punti strategici della grotta ed effettuando anche dei prelievi nel ghiaccio. In questo progetto eh, ci sono mo coinvolti molti gruppi, molte associazioni, università, istituzioni, e, mh, aziende e sicuramente è, mh, è, mh, molto, anzi soprattutto grazie alla collaborazione di, eh, di tutte queste eh, figure che, eh, è che è stato possibile fino, fino ad oggi portare avanti questo progetto. Andiamo a vedere quindi i lavori che abbiamo fatto eh, dal 2015 ad oggi e, e in particolare andiamo, andiamo a vedere i lavori eh, che riguardano l'utilizzo dei sistemi per il rilievo tridimensionale. Nel 2015 abbiamo effettuato il rilievo del Salone Paolo Verico, che è il, la parte terminale della grotta che si sviluppa più o meno da meno 150 a meno 200, 290, 
e, mh, è un ambiente unico, enorme e, e mh, per fare il rilievo di questo salone eh, abbiamo, abbiamo effettuato più o meno un, una decina di scan, 11 scansioni nel, nel salone, nella, nella parte terminale, più una scansione eh, posizionando il laser scanner su una piattaforma fissata in parete a un'altezza di circa 150 metri dal, dal fondo e eh, solo per installare questa piattaforma eh, alcuni speleologi eh, si, si sono eh, diciamo, immolati per, eh, per questa operazione e hanno lavorato, sono, hanno praticamente partecipato eh, nel 2015 a quella spedizione um, quasi unicamente solo con, con l'obiettivo di installare eh, quella piattaforma, ricordo in particolare Tono De Vivo e Alberto Righetto del, del gruppo Spello di Treviso che hanno dedicato eh, tantissimo tempo per, per permetterci appunto di, eh, di portare a termine questa folle impresa che ci ha eh, però eh, permesso di ottenere dei dati mh, molto utili nella parte alta del salone che altrimenti non sarebbe stato possibile eh, rilevare. Nel 2016 invece abbiamo effettuato il rilievo di tutta eh, la, parte, la parte alta della grotta, quindi da meno 150 più o meno fino all'esterno e questa spedizione è stata um, secondo me la più, eh, la più intensa, la più um, faticosa perché abbiamo veramente dedicato tante ore um, tante ore in, in grotta, tante ore eh, a fare anche delle scansioni di dettaglio, come spiegava prima Stefano, in, in alcune situazioni quando, ehm, quando eh, vogliamo ottenere eh, dei dati con delle risoluzioni molto spinte, eh, spesso le scansioni richiedono, eh, richiedono molto tempo e mh, in più abbiamo anche... Mh, dovuto diciamo, installare il laser scanner in alcune posizioni veramente, veramente assurde. E, mh, però ne, ne valsa sicuramente la pena, perché, mh, eh, anche perché poi era comunque eh, l'unico modo che avevamo eh, a disposizione. E, mh, come dicevo appunto, in alcune, in alcune situazioni eh, i tempi lunghi eh, eh, sì, diciamo che era facile anche addormentarsi tra una scansione e l'altra. Nel 2018 invece abbiamo, ehm, abbiamo avuto un, un piccolo intoppo, eh, proprio nel vero e proprio senso della, della parola, perché eh, a, meno 50, abbiamo, a meno 50 metri dall'ingresso della grotta abbiamo eh, trovato un tappo di ghiaccio che eh, osuriva il passaggio e quindi non è stato possibile proseguire, almeno non con, eh, con gli strumenti per, eh, per portarli oltre ed effettuare il, il rilievo eh, con il laser scanner e, e quindi ci siamo eh, dedicati a, ad effettuare solamente il rilievo della, della parte alta fino più o meno a meno 50 metri ed effettuando anche la fotogrammetria all'esterno con il drone cosa che abbiamo fatto anche negli anni precedenti. Andiamo ora a vedere quindi eh, quali sono stati i risultati di queste, di queste tre spedizioni. Nel 2015, eh, attraverso il rilievo del eh, Salone Paolo Verico, siamo stati in grado di calcolarne il volume, che si aggira a, a, più o meno attorno ai 420.000 metri cubi, e abbiamo realizzato anche il primo rilievo fotogrammetrico eh, all'esterno con il drone de, eh, della dolina esterna eh, attraverso il drone. Nel 2016 invece abbiamo eh, completato il rilievo di, della grotta, quindi dal salone fino all'esterno, e ehm, abbiamo fatto delle scansioni appunto di dettaglio nella, nella zona del tunnel del vento, abbiamo poi realizzato il secondo rilievo fotogrammetrico con il drone e abbiamo installato alcuni, mh, alcuni target, alcuni chiodi di riferimento attorno alla dolina mh, e li abbiamo misurati con, con una, 
un GPS eh, per, per ottenere delle misure ad alta precisione e questi chiodi appunto eh, li utilizzeremo anche in, in futuro per verificare le variazioni eh, altimetriche anche all'esterno della dolina. Nel 2018 invece, come eh, dicevo prima, eh, abbiamo, siamo um, riusciti solamente a scansionare poche decine di metri eh, di, di dislivello di grotta, e però nel corso di questa spedizione abbiamo anche utilizzato per la prima volta un, un laser scanner molto, molto piccolo, molto compatto, eh, che eh, non avevamo ancora utilizzato sul ghiaccio, non l'avevamo mai testato sul ghiaccio, e ci ha permesso di ottenere dei dati molto interessanti, quindi è stata sicuramente una spedizione molto, molto utile anche se appunto non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Andiamo quindi a, a vedere quali sono eh, i tipi di confronti che mh, siamo in grado di fare ora, eh, anche se siamo comunque all'inizio di questo progetto di monitoraggio, e però abbiamo già dei dati che ci permettono di fare dei primi confronti. Innanzitutto per quanto riguarda la fotogrammetria eh, fatta con il drone all'esterno, eh, sicuramente qui ci sono un po' di variazioni, ci sono stati un po' di cambiamenti, ma diciamo che sono comunque mh, da considerare nella, nel, nella norma, perché eh, si tratta di una dolina di crollo caratterizzata soprattutto nella parte, mh, nella parte a ovest da, una, da dei massi molto, molto instabili, quindi è abbastanza normale aspettarsi che da, dal 2016 al 2018 ci siano stati dei cambiamenti. È interessante invece andare a vedere eh, i confronti che possiamo fare, anche se solo nei primi 50 metri di, di, di dislivello, eh, però con i dati acquisiti attraverso il laser scanner. E, mh, infatti nella zona in prossimità dell'ingresso ci sono stati dei crolli Mm, e questi crolli mm, diciamo che anche questi fanno parte della, della possiamo dire della, della vita quotidiana un po' della, della grotta e sono crolli dovuti a fenomeni di, di criocarsismo quindi eh, caldo freddo che eh, provocano delle, delle spaccature all'interno della, della roccia e eh, queste, queste fratture portano poi a dei crolli e mh, queste informazioni chiaramente mh, possiamo interpretarle in un certo modo e fino a un certo punto se invece però andiamo a mettere insieme eh, questi, questi dati che abbiamo raccolto attraverso i, il laser scanner dei sistemi per il rilievo tridimensionale eh, e se andiamo appunto a vedere che cosa ci dicono gli altri strumenti, gli altri sensori che abbiamo installato eh, nella grotta per misurare la temperatura, la, la pressione eh, e li abbiamo installati eh, nel fondo e nel tunnel del vento e nella zona in prossimità dell'ingresso, possiamo vedere che eh, che la grotta praticamente in, eh, dal, a partire dal, dall'inizio dello scorso anno si sta, si sta chiudendo nella zona, eh, anche in, nella zona di ingresso, mentre invece già da tempo, mh, da, almeno da eh, un anno prima, eh, il tunnel del vento era già diciamo, chiuso e quindi eh, possiamo andare a unire queste informazioni che abbiamo ottenuto sia dal rilievo tridimensionale e dai sensori che abbiamo installato e andare un po' diciamo, a, a quantificare anche eh, le, le variazioni eh, climatiche in, in rapporto al, ai crolli che si verificano all'interno della, della grotta. Invece in alto vediamo il grafico relativo alle temperature nel fondo che eh, si, attesta, si sono sempre aggirate sopra, al di sopra degli, dello, ze, dello zero, degli zero gradi e eh, nell'ultimo anno e mezzo eh, si sono 
alzate un pochino sempre di più. Prospettive future, è un po', è un po', un po dura parlarne ora, in questo periodo, e, anche se in realtà eh, a, a discorsi pandemia e a parte, eh, come appunto abbiamo visto, mh, abbiamo visto prima, in questa grotta non è sempre possibile pianificare delle, delle spedizioni e sperare che, e, sì, pensare che vada tutto come, come programmiamo perché può esserci sempre l'imprevisto dovuto alla chiusura di alcune parti della grotta. Quindi eh, sicuramente le nostre intenzioni per il futuro sono quelle di portare avanti l'attività di rilievo quindi, e di ripetere le scansioni nel, soprattutto nel tunnel del vento e nel salone Paolo Verico, ma mh, in realtà anche di tutte le altre parti della grotta che abbiamo già scansionato e mh, o inoltre anche di continuare con il monitoraggio climatico e vedere anche l'evoluzione eh, del lago in esterno se eh, come com presumiamo eh, dovesse iniziare a chiudersi. E, qui trovate qualche, qualche riferimento bibliografico per approfondire gli argomenti visti durante questa presentazione e ci tenevo a fare i ringraziamenti anche ai fotografi che hanno messo a disposizione le foto utilizzate per la presentazione e alla venta, all'associazione alla venta, al progetto Inside Glaciers e ad Alessio Romeo anche che insieme a Cesco organizza questo progetto e no, oltre a Io, De Vaele, Gaetano Giudice, Francesco Sauro e Paolo Tonini che eh, eh, mi hanno dato supporto per eh, questa presentazione. Io direi che grazie, grazie Tommaso.